Good day, dear students. Today we're going to start with our lecture number 21 of our course, Total Quality Management. And we're going to be studying about quality management in this. Now, when we speak about quality, so quality comes in different forms. If we speak about quality in manufacturing, then most of these dimensions resolve around the design of the product. So quality control in manufacturing is usually based on conformance, specifically conformance to specifications. So when we judge quality in manufacturing, we were looking at the lectures in the education related to the quality. Now, if we look at manufacturing point of view, now, most of these dimensions revolve around the design of product. Yani, product ki design se hi related jo hai ye, um, quality aap, uh, dimensions jo hai na judge kar sakte. Now, quality control in manufacturing is usually based on conformance. So, manufacturing mein zyada tar jo hai quality control jo hai wo conformance uh, pe base ki, diye, ki jati hai, especially uh, conformance to specifications. अब हम ये पढ़ चुके हैं पहले स्टार्ट फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। सो स्पेसिफिकेशंस और टारगेट्स एंड टॉलरेंसेस डिटरमिन बाय डिजाइनर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो स्पेसिफिकेशंस हम अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो जब हम कंफॉर्मेंस टू स्पेसिफिकेशंस कहते हैं तो दैट मींस के स्पेसिफिकेशंस वो टारगेट्स हैं ठीक है या वो टॉलरेंसेस हैं जो डिजाइनर्स जो प्रोडक्ट के हैं या सर्विसेज के हैं उन को डिटरमिन करते हैं उनसे वो डिटरमिन इस चीज को करते हैं नाउ टारगेट आर द आइडियल वैल्यूज फॉर विच प्रोडक्शन स्ट्राइव्स और टारगेट्स जो हैं वो वैसे वैल्यूज हैं जो जिससे प्रोडक्शन जिससे चलती है नाउ टॉलरेंसेस आर एक्सेप्टेबल डिविएशंस फ्रॉम दिस आइडियल वैल्यूज और टॉलरेंसेस जो है वो एक्सेप्टेबल डिविएशंस हैं आइडियल वैल्यूज से now, for example, a computer chip manufacturer might specify that the distance between pins on a computer chip should be uh, 0.095 uh, to 0.005 inches. अब हम एग्जांपल अगर लेते हैं कि किसी हमने चीज को मैन्युफैक्चर करना है तो हम कहते हैं कि अगर हमने कंप्यूटर चिप को मैन्युफैक्चर करना है तो फिर हम स्पेसिफाई करते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है पिन्स का वो कंप्यूटर चिप पे वो 0.095 प्लस 0.005 इंचेस होना चाहिए। नाउ वैल्यूज का जो है वो 0.90 एंड 0.100 वुड बी एक्सेप्टेबल। फिर हम उसका वैल्यू जो है ना एक्सेप्ट कर सकते हैं उस लेवल पे। अगर हमने उस डिस्टेंस पे जो है पिंस लगानी है उसपे। नाउ दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ये सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको बात बताई गई है। बेसिक कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है जो हमने अचीव करने होते हैं, और टारगेट्स जो हैं वो आइडियल वैल्यूज हैं, ठीक है ताकि प्रोडक्शन बेहतर हो सके। Now when we speak about quality in services, so service can be defined as any primary or complementary activity that does not directly produce a physical product. Now that is the non-goods part of the um, transaction between buyer, customer and seller or provider. So services जो है हम उस चीज को define करते हैं इस तरह कि कोई भी primary है या complementary activity है ठीक है जो कोई company या कोई organisation अपने जो है ना जो activity that does not directly produce a physical product यानी वो physical product नहीं produce कर रहे लेकिन वो वो services render कर रहे हैं now that is the non goods part of the transaction between buyer customer and seller and provider so जो provider है जो seller है ठीक है और जो buyer है customer है उनके बीच में जो dealing होगी that would be consisted on services now, a service might be as simple as handling a complaint or as complex as approving a home mortgage. So, services, if we judge, then it comes to customer care. 
ناو سروسز کو ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک می بی چھوٹی سی چیز ہے کسی کمپلین کو ہینڈل کرنا ٹھیک ہے می بی اس سے ریلیٹڈ ہو یا پھر جو ہے کوئی اتنا کمپلیکس یا ڈیفیکلٹ چیز ہو سکتی ہے جس طرح کہ کوئی گھر مورگیج ہم نے مورگیج پہ لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح مورگیج مینز لائک یو ٹیکن اے ہاؤس فرام دا بینک آن اے لون اینڈ دین یو ار پیئن اٹ بیک ان پارٹس سو سروس ارگنائزیشنز انکلوڈ ہوٹلز ہیلتھ لیگل انجینئر legal, engineering and other professional services, educational institutions, financial services, retailers, transportations and public utilities. So service organizations جو ہیں وہ آپ کی جو ہے based ہے hotels میں services بہت count کرتے ہیں ٹھیک ہے the people come and they would provide you with service so وہ وہاں پہ quality بڑی ہونی چاہیے ہیلتھ مینس کے آپ کے ہاسپٹلس ٹھیک ہے یا کلینکس ہیں دیٹ وڈ بی ریلیٹڈ لیگل آپ کے اٹورنیز ہیں یا لیگل سسٹم میں جو ہے جاجز ہیں انجینئرنگ ہے اور ادر پروفیشنل سروسز ہیں ٹھیک ہے جن میں پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آ جاتی ہیں جیسے اسکول کالج اور یونیورسٹی وہ بھی اپنے کسٹمرز کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں ٹیچ کر کے سو تھرو ایجوکیشن وہ ایجوکیشن بھی ایک سروسز ہیں جو وہ اپنے کلائنٹس کو دے رہے ہیں مطلب اسٹوڈنٹس کو سو فنانشیل سروسز بھی ہیں جیسے بینکس لون دیتے ہیں ریٹیلرز ہیں ٹھیک ہے جو ریٹیل کر رہے ہیں چیزیں ٹرانسپورٹیشن اینڈ پبلک یوٹیلیٹیز اور جیسے آپ کے الیکٹریسٹی گیس دیز آر سروسز آلسو دیٹ یو اویل اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سروس آرگنائزیشنس میں آتی ہیں اور سروس کا مطلب یعنی وہ سمپل بھی ہو سکتا ہے اور بہت کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے سو ہیونگ کوالٹی ان یور سروسز میٹرز اے لاٹ آلسو سو صرف مینوفیکچرنگ میں پروڈکٹ صرف کاؤنٹ نہیں کرتی بٹ سروسز میں بھی کوالٹی ہونا بہت ضروری ہے نہ ون وی اسپیک اباؤٹ کوالٹی ان مینوفیکچرنگ So today services uh, account for nearly 80% of the US, uh, Singapore and Sweden workforce. So article services jo hai, wo 80% count karti hai United States or Singapore or Sweden ki workforce ko. Now the importance of quality uh, in services cannot be underestimated as statistics from a variety of studies reveal. سو امپورٹنس جو ہے نا ہم سروسز کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ایٹی پرسینٹ جو ہے وہ یو ایس سنگاپور اینڈ سویڈن کی ورک فورس جو ہے وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں سو لیکن جو امپورٹنس ہے کوالٹی کی ہم سروس میں بھی اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور ایز اسٹیٹسٹکس فرام ورائٹی آف اسٹڈیز ریویل اور اسٹڈیز جس طرح ریویل کرتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں کوالٹی مینٹین رکھنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے سو اس کے لیے پھر یہ پروگرامز بنتے ہیں ٹولس یوز ہوتے ہیں نہ کوالٹی ان مینوفیکچرنگ وی اسپیک اباؤٹ دیٹ دین دا ایوریج کمپنی نیور ہیئرز فرام مور دین نائنٹی پرسینٹ آف اٹس ان ہیپی کسٹمرس سو ایوریج کمپنی جو ہے وہ می بی اپنے تقریباً نائنٹی پرسینٹ جو ہے اپنے ایسے کسٹمرز جو ان سے خوش نہیں ہیں ان سے تو کبھی ان کو واپس فیڈ بیک ملتا ہی نہیں ہے ناؤ فور ایوری کمپلینٹ اٹ ریسیوز دا کمپنی ہیز ایٹ لیسٹ ٹوینٹی فائیو کسٹمرز وتھ پرابلمس اباؤٹ ون فورتھ آف وچ آر سیریس سو جتنی بھی کمپلینس ان کو ملتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کم از کم یعنی پچیس کسٹمر جو ہیں ان کی پرابلمس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک جو تھا ہی حصہ ایٹ لیسٹ جو ہے اس میں سے ٹوئنٹی فائیو کسٹمرز میں سے وہ ون فورتھ جو ہے کم سیریس ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جن کو ڈیل کرنا یا سولوشن نکالنا ضروری ہوتا ہے ناؤ آف دا کسٹمرز ہو میک اے کمپلینٹ مور دین ہاف ول ڈو بزنس اگین ود دیر آرگنائزیشن اف دیر کمپلین از ریزالوڈ سو جو کسٹمرز جو ہیں جو کمپلین کرتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے پھر بھی ہاف کسٹمر ویسے ہیں جو دوبارہ بھی اس کمپنی کے ساتھ بزنس کریں گے ایون کہ ان کا جو ہے نا اگر ان کا کمپلین جو ہے وہ ریزالو کیا جائے یا ان کا مسئلہ حل کیا جائے 
Now, if the customer feels that the complaint was resolved quickly, uh, this figure jumps up to 95%. So, agar wo unke masle jaldi hal karti hai company, to obviously, phir logo mein customers mein increase hota hai, and they are more happy with that company. So, the average customer who had has had a problem with uh, will tell nine or ten others about it. So, कोई भी ऐसा customer आपका business का या organisation का या institution का जिसको कोई problem face हुई है आपके साथ, ठीक है? वो लाज़मी जो है वो नौ या दस लोगों को मज़ेद बताएगा उसके बारे में कि मेरे साथ ये problem हुई है या मेरी ये complaint है इस company के साथ. Now, customers who have had complaints resolved satisfactorily will only tell about five others. So um, जो कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके मसले हल हो गए हैं कंप्लेंट्स उनकी सुनी गई हैं रिजॉल्व कर दी गई हैं वो उन वो एटलीस्ट जो है ना कम से कम पांच लोगों को तो जरूर बताएंगे कि मेरा मसला हल हो गया नाउ इट कॉस्ट सिक्स टाइम्स मोर टू गेट अ न्यू कस्टमर देन टू कीप अ करंट कस्टमर और अगर हम नए कस्टमर को स्ट्राइव करते हैं लेने के लिए अपने बिजनेस के लिए तो हमें उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और छह गुना ज्यादा कॉस्ट पड़ती है कि हम नया कस्टमर ढूंढे हैं और उसको यानी अपनी तरफ रजू करें मतलब कि ऑब्वियसली आपको एडवरटाइजिंग उसमें करनी पड़ती है ठीक है मार्केटिंग करनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू वर्क ऑल ओवर अगेन बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से आपको शुरू करना पड़ता है लेकिन आपके जो करंट कस्टमर्स हैं अगर आप उनके ही प्रॉब्लम्स या उनकी कंप्लेन्स को प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो वो आपका जो छह गुना कॉस्ट जा रही है वो आपकी कॉस्ट बच जाती है नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग सो व्हाई डू कंपनीज ट्रीट कस्टमर्स एज कमोडिटीज सो कंपनीज जो है वो कस्टमर्स को अपने कमोडिटीज की तरह क्यों ट्रीट करते हैं लाइक इन जापान द नोशन ऑफ कस्टमर इज अक्वेटेड विद ऑनर्ड गेस्ट सो जापान में अगर हम देखें तो जापान में तो कस्टमर जो है उसका मतलब जो है वो या उसको बराबर गिना जाता है ऑनर्ड गेस्ट के मुकाबले में ठीक है यानी वो ऐसे समझते हैं कि जैसे कि वो उनका कस्टमर नहीं उनका मेहमान है और उसको उस तरीके से वो ट्रीट करते हैं सो सर्विस क्लियरली शुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ द फर्म्स प्रायोरिटी सो इसलिए मे बी जो है सर्विसेज जो है किसी भी कंपनी की वो सबसे मेन इशू होना चाहिए जो प्रॉपर होना चाहिए क्योंकि वही चीज सामने आती है आपके सर्विसेज आपकी डीलिंग अच्छी होगी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ तो ऑब्वियसली फिर आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा दाउन वी स्पीक अबाउट द सर्विस सेक्टर वेन इट बिगैन टू रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी सेवरल ईयर्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग हैड डन सो सो सर्विस सेक्टर जो था उसने आहिस्ता आहिस्ता रिकग्नाइज करना शुरू किया क्वालिटी की इम्पोर्टेंस को और खासतौर पे काफी साल बाद जब मैन्युफैक्चरिंग ने जो है ना ये चीज रियलाइज करनी शुरू की तो लेट्स से के सर्विसेज में जो है मे बी लेट ये चीज रिकग्नाइज हुई निस्बतन के मैन्युफैक्चरिंग में सो दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट that service industries had not confronted uh, the same aggressive foreign competition that faced manufacturing. So, maybe this is why the services have uh, importance of quality ki wo late and late apne andar implement it in the beginning of manufacturing. Because maybe the um, service industry was not in the world competition, global market se competition, nahi tha, dusre competitors were not in the world of foreign competition. Nahi tha. So, maybe it was in manufacturing. Because in manufacturing, mein obviously, if you अगर कंट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही है और दूसरी कंट्री भी आपको प्रोड्यूस करके दे रही है वही चीज और मे बी लाइक लेट से फॉर एग्जांपल के पाकिस्तान में वी आर मैन्युफैक्चरिंग लेट से लॉट ऑफ गुड्स हाउस होल्ड गुड्स और वही गुड्स अब चाइना जो है एज अ फोर कंट्री दे आर मैन्युफैक्चरिंग एट एट अ मच चीपर रेट फॉर अस सो ऑब्वियसली जो आम आवाम होगी वो देल बी टर्न इन मोर टूवर्ड्स बाई इन द चाइनीज यानी वो चाइनीज वाला स्टफ ले लेंगे सिर्फ पैसे बचाने के लिए ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं है या क्वालिटी की बात नहीं है सो सर्विसेज में मे बी ये चीज लेट रियलाइज इसलिए हुई कि उनका इतना कॉम्पिटिशन नहीं था जितना मैन्युफैक्चरिंग वालों का कॉम्पिटिशन था 
So another factor is uh, the high turnover rate in service industry jobs. So uh, which typically pay less than manufacturing jobs. So a core factor jo hai wo hum ye judge kar sakte hain ki high turnover rate jo hai wo service industry uh, jobs mein jo hai na wo zyada aa raha hai theek hai um, which typically pay less than manufacturing jobs so um, zyada problem jo hai wo is sector mein aa raha hai kyunki uh, services jo hai wo kam pay karte hain nisbatan ke jo uh, manufacturers hain unke nisbat so obviously when a person is being paid less then uh, they are not much interested in working uh, with quality so constantly changing personnel uh, makes establishing a culture for continuous improvement more difficult aur musalsal jo aap apne log jo hai ya apna staff jo hai agar aap change karte rahe to wo phir ye ek culture aisa create ho jata hai jisme musalsal improvement bahut mushkil ho jati hai kyunki obviously agar aap ek apne workers ko nikal ke naye employees rakhte hai ya naye logon ke sath kaam start karte hai to automatically wo jo hai unka kaam jo hai wo unke sath aapko naye sire se sara kuch samjhana padega karna padega nisbatan ke aapke already jo employees hain they already know how to work or what they have to work on to unke sath mein bhi improvement karna wo itna difficult nahi hoga jitna ke naye logon ke sath now if we speak about quality in manufacturing to agar hum quality ko judge karte hain manufacturing ke hisab se so the production of services differs from manufacturing in many ways and these differences have important implications for managing quality uh, the most critical differences would be so uh, production of services agar hum judge karte hain theek hai to wo differ karta hai manufacturing se services ka kaam bahut zyada different hoga ya uska reaction ya uska uh, working way jo hai ya wo bahut different hoga manufacturing ke nisbat और um, इसमें से जो है इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस जो है इम्प्लीकेशन वो मैनेजिंग क्वालिटी पे ज्यादा आता है यानी क्वालिटी को मैनेज करने में ज्यादा आता है सो मोस्ट क्रिटिकल अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में तो नंबर वन कस्टमर नीड्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और ऑफन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड मेजर प्राइमरली बिकॉज द कस्टमर इज डिफाइन वट दे आर एंड ईच कस्टमर इज डिफरेंट so customer uh, needs and performance standards jo hain wo bahut dafa different ho jati hain aur um, maybe unko identify karna difficult ho jata hai aur measure karna bhi difficult hota hai so primarily agar hum because the customers define what uh, they are and each customer is different aur कस्टमर्स खुद डिफाइन करते हैं कि वो क्या है और हर कस्टमर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा डिफरेंट तरीके से सोचेगा डिफरेंट तरीके से उसका माइंड होगा वर्क करेगा उसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी उसके माइंड में होंगे सो द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज टिपिकली रिक्वायर्स अ हाई या डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन देन डज मैन्युफैक्चरिंग सो अगर हम प्रोडक्शन जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज जो है दैट वुड बी लाइक इट वुड टिपिकली रिक्वायर के जो है ना हायर डिग्री जो है ऑफ कस्टमाइजेशन हो नस्बता मैन्युफैक्चरिंग के सो डॉक्टर्स लॉयर्स इंश्योरेंस सेल्स पीपल एंड फूड सर्विस एम्प्लॉयज मस्ट टेलर देयर सर्विसेज टू इंडिविजुअल कस्टमर्स सो डॉक्टर्स हो गए लॉयर्स हो गए फिर इंश्योरेंस वाले लोग हो गए कंपनीज हो गई या फूड सर्विस एम्प्लॉयज हो गए जैसे वेटर्स हो गए आपके जनरल मैनेजर्स हो गए रेस्टोरेंट में या किसी और फूड सर्विस में उनको जो है ना अपनी सर्विसेज जो है ना टेल करनी पड़ती हैं यानी एक तरह से एडजस्ट करनी पड़ती हैं इंडिविजुअल कस्टमर की नीड के ऊपर like every person maybe want, wouldn't want the same thing so maybe when they go to a restaurant they are going to ask for um maybe extremely fried food or somebody will say that please keep the spices less or and somebody will ask to put the more spices or less fried 
سو آبویسلی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سروسز میں انڈیویجول کسٹمر کے مطابق چینج کرنی پڑتی ہیں سو ان مینوفیکچرین دی گول از یونیفارمٹی اور مینوفیکچرین میں جو ہے نا گول وہ یونیفارمٹی ہوگا سو نمبر تھری جو ہے وہ آؤٹ پٹ آف مینی سروس سسٹمز از ان ٹینجبل ویئر ایز مینوفیکچرین پروڈیوسز ٹینجبل ویزیبل پروڈکٹس سو آؤٹ پٹ اگر ہم سروس سسٹم کا دیکھیں تو وہ بہت ان ٹینجبل ہے جہاں پہ نسبتاً لیکن اگر مینوفیکچرین کو ہم جج کریں تو مینوفیکچرین پروڈیوسز ٹینجبل ویزیبل پروڈکٹس سو سروسز وہ ان ٹینجبل سروسز یہ پرووائڈ کر رہے ہیں یا اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ٹینجبل ہے وہ ویزیبل پروڈکٹس آپ کو دے رہی ہے نا مینوفیکچرنگ کوالٹی کین بی اسیسڈ اگینسٹ فرم ڈیزائن اسپیسیفکیشنس بٹ سروس کوالٹی کین اونلی بی اسیسڈ اگینسٹ کسٹمر کسٹمر سبجیکٹو نیوبلیس ایکسپیکٹیشنس اینڈ پاسٹ ایکسپیرینسز سو مینوفیکچرین کوالٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں مینوفیکچرین میں جو ہے نا وہ می بی ہم پروڈکٹ ڈیزائن سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کو یا اس کے ساتھ اس کو ملا سکتے ہیں یا پھر ہم کوئی پارٹ کی جو ہے اسپیسیفکیشنس دیکھ سکتے ہیں لیکن سروس کوالٹی کو اگر ہم نے اسیس کرنا ہے تو وہ صرف ہم کسٹمر کی سبجیکٹو اور اس کی آبجیکٹ آبجیکس جو ہے اس کا اوبجیکٹیو کیا تھا اس کا ایکسپیکٹیشنز کیا تھی یا اس کسٹمر کی پاسٹ ایکسپیرینسز کیا تھے سو مینوفیکچرڈ گوڈز کین بی ری کالڈ اور ریپلیسڈ بائی دا مینوفیکچر بٹ پور سروس کین اونلی بی فالوڈ اپ بائی اپالوجیز اینڈ ریپریشنس سو اگر ہم مینیجر وہ مینوفیکچرڈ گوڈز کو دیکھیں تو آبویسلی مینوفیکچر گوڈس جو ہے وہ اگر خراب نکل آتے ہیں تو ان کو ریپلیس بھی کیا جا سکتا ہے ان کو ریکال بھی کیا جا سکتا ہے اور پور سروسز اگر ہم لیکن اگر دے دیتے ہیں تو وہ اس کا اینڈ جو ہے ریزلٹ کیونکہ ہم اس چیز کو واپس تو نہیں لے سکتے جو ہم کر چکے مینوفیکچر گوڈس میں تو ہم یہ چیز کر سکتے ہیں کہ ہم نے ریپلیس کر دیا پروڈکٹ یا اس کو جو ہے نا ریکال کر دیا بٹ اس میں جو ہے نا پھر صرف ہم اپالوجیز یا ریپیریشن یعنی سوری اپالوجی ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی سروسز اگر پور رہی ہیں سو سروسز آر پروڈیوسڈ اینڈ کنزیومڈ سملٹینیسلی ویئر ایز مینوفیکچرڈ گوڈز آر پروڈیوسڈ پرائر ٹو کنزپشن سو سروسز جو ہے وہ پروڈیوس اینڈ کنزیومڈ سملٹینیسلی یعنی ان کو ہم کہہ سکتے کہ پروڈیوس اور کنزیوم جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا جا سکتا ہے بٹ مینوفیکچر گوڈز آر پروڈیوس پرائر ٹو کنزپشن لیکن مینوفیکچر گوڈز جو ہے وہ پروڈکشن ان کے ہونے سے کے بہت بعد ان کی کنزپشن ہوتی ہے مطلب کہ سروسز جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ پروڈیوس کر رہے ہو ساتھ ساتھ وہ کسٹمر یا کلائنٹ آپ سے کنزیوم کر رہا ہے یا اس کو یوز کر رہا ہے سروس کو اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گوڈس کہیں سے تیار ہو کے آ جاتی ہے اور پھر بندھنے کے بعد جا کے کسٹمر اس کو خریدتا ہے اور پھر اس کو کنزیوم کرتا ہے سو آبویسلی پھر اس کا مطلب ہے کہ سروسز جو ہے وہ ایٹ دا مومنٹ یعنی رینڈر کرنے والی ہے سو ان ایڈیشن مینی سروسز مسٹ بی پرفارمڈ ایٹ دا کنوینئنس آف دا کسٹمر اور زیادہ تر جو ہے وہ اگر سروسز ہم دیکھتے ہیں تو سروسز جو ہے وہ کسٹمر کی کنوینئنس یا اس کی اس پہ یعنی ایزینس پہ دیکھا جاتا ہے ناٹ یا یعنی جیسے کسٹمر ہمیں کوئی ٹائم دے دے یا کسٹمر ہم سے چاہے کہ ہم اس طرح سروس پرووائڈ کر دیں تو دین یس اٹس پاسبل سو ون وی اسپیک اباؤٹ سروسز تو سروسز جو ہے وہ اسٹور نہیں کی جا سکتی ان کی انوینٹری نہیں بنائی جا سکتی یا ان کو پرائر اپنی ڈلیور کرنے سے پہلے ان کو جج نہیں کیا جا سکتا یا چیک نہیں کیا جا سکتا جس طرح مینوفیکچرڈ گوڈس کو کیا جا سکتا ہے نا مچ مور اٹینشن مسٹ دیر فور بی پیڈ ٹو ٹریننگ اینڈ بلڈنگ کوالٹی ان ٹو دا سروس ایز اے مینس آف کوالٹی اشورنس سو آبویسلی آپ کو جو ہے زیادہ اٹینشن اس لیے دینا ہے ٹریننگ کو اپنے امپلائیز کو اور کوالٹی بلڈ کرنے کے لیے تاکہ آپ کی سروسز میں کوالٹی بلڈ ہو اینڈ آپ کے 
وہ مینز بن جاتے ہیں کوالٹی اشورنس کے ناؤ کسٹمرز آفن آر انوالوڈ ان دس سروس پروسیس اینڈ پریزنٹ وائل اٹ از بینگ پرفارمڈ سو کسٹمر زیادہ تر آبویسلی سروس پروسیس میں جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں اور جب اسپیشلی جب وہ پرفارم ہو رہا ہو تو کسٹمر آبویسلی ڈائریکٹ ہی زیادہ تر وہ سروسز لے رہے ہوتے ہیں نا ویرا مینوفیکچرنگ از پرفارمڈ اوے فرام دا کسٹمر سو فار ایگزامپل نا کسٹمر کوئک سروس ریسٹورانٹ پیس دیر اون آرڈرس and uh, carry their food to the table like a fast food and uh, are expected to clear the table when they have finished eating so agar hum customer dekhte to customer jab services jo hai usse customer ka link bahut zyada close hota hai kyunki wo one on one ho raha hota hai aur lekin manufacturing jo hai wo customer se dur hoti hai اب لیٹس سے کہ ہم کوئی فاسٹ فوڈ ہے یا کوئک سروس ریسٹورنٹس کوئک سروس ریسٹورنٹس زیادہ تر باہر فاسٹ فوڈس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کے ایف سی ہے میک ڈونلڈز ہے ان آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ یو ہیو ٹو گو اینڈ بائی یور فوڈ ایٹ دا کاؤنٹر آپ کو کاؤنٹر پہ خود جا کے اپنا آرڈر پک کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنا فوڈ خود کیری کر کے ٹیبل تک لے کے جاتے ہیں کوئی ویٹرز نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور پھر آپ اینڈ پہ اپنا ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ٹری بھی ایم ٹی کر دیں یا کاربیج بھی اٹھا دیں سو وہ آپ سروسز لے رہے ہیں تو آبویسلی ون یو ڈوئن دیٹ دین یو آر انوالو ان لائک دا کسٹمر ہم سیلف از گیٹنگ انوالو ان دیٹ سو ون وی اسپیک اباؤٹ سروسز سروسز آر جنرلی لیبر انٹینسو ویئر ایز مینوفیکچرنگ از مور کیپٹل انٹینسو سو سروسز کو اگر ہم زیادہ دیکھتے ہیں تو سروسز آبویسلی وہ لیبر سے ریلیٹڈ ہے اور لیبر انٹینسو ہوتی ہے مطلب کہ موسٹلی جو ہے وہ لیبر ہی پرفارم کر رہی ہوتی ہے امپلائیز ہیں وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اسٹاف دے رہا ہوتا ہے نا ویئر ایز مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کیپٹل انٹینسو ہے زیادہ so it's not like related with um, direct human interaction but with maybe how uh, the budget is and how they spend on it now the quality of human interaction is a vital factor for services that involve human contact so quality of human interaction jo hai وہ مے بی ایک وائٹل فیکٹر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سروسز کے لیے تاکہ جو انوالو ہوتی ہیں ایک ہیومن کانٹیکٹ کے ساتھ آبویسلی فیس ٹو فیس ہیومن کانٹیکٹ ہو رہا ہے تو دین اٹ میٹرز مور نا فار ایگزامپل دا کوالٹی آف ہاسپٹل کیئر ڈپینڈس ہیولی آن انٹریکشنز امنگ دا پیشنٹس نرسز ڈاکٹرز اینڈ ادر میڈیکل اسٹاف سو اگر ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں لیٹ سے کہ ہم کوالٹی جج کرنا چاہ رہے ہیں ایک کسی ہاسپٹل کے کیئر کی تو وہ زیادہ ہاسپٹل کیئر جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ پیشنٹ اور نرسز کی کیا ڈسکاشنس ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹرز کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں یا میڈیکل اسٹاف کس طرح سروسز پرووائڈ کر رہا ہے سو ہینس دا بہیویئر اینڈ مورال آف سروس امپلائیز از کرٹیکل ان ڈلیورنگ اے کوالٹی سروس ایکسپیرینس سو آبویسلی پھر امپلائیز کا بہیویئر یا ان کی عادات یا ان کے بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے وہ سروس سیکٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ہی بہتر سروسز وہ دے سکتے ہیں ڈلیور کر سکتے ہیں اگر وہ پراپر بہیویئر پراپر ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈیل کریں کسٹمر کو اور پھر وہ سروس جو ہے نا وہ ایکسلنس کوالٹی کی ہو سکتی ہے ناؤ مینی سروس آرگنائزیشنس مسٹ ہینڈل ویری لارج نمبرز آف کسٹمر ٹرانزیکشنس سو بہت زیادہ ایسے سروس آرگنائزیشنس ہیں ٹھیک ہے جن کو بہت بڑے لارج نمبرز پہ کسٹمر ٹرانزیکشنس کو ڈیل کرنا ہے لیٹ سے لائک آپ کے فون سروسز ہیں ٹھیک ہے یا آپ کی سم کی کمپنیز ہیں دے آر ڈیلنگ پیپل ود پیپل اور کسٹمر کیئر ان کے سینٹرز جو ہے آپ کے دے آر ڈیلنگ ود پیپل آن اے ڈیلی بیسز اینڈ مینز لائک a large number of people come and visit them with complaints they discuss their matters they come for purchases or for selling something or whatever just to render their services now for example we we can always also say that on a given business day the national bank of pakistan 
uh, might uh, process more than 5.5 million transactions for 7.5 million customers through 100 uh, and um, 1,600 branches and more than 3,500 uh, banking machines. So, if we look at an example, we have a business day. Mein. Let's say that we have a National Bank of Pakistan ka example. Okay, so they have maybe um, 5.5 5 million jo transactions, 7.5 million customers, which is about 1600 branches, or 3500 banking machines, or ATM machines, se wo services provide services. Then you can see TCS or FedEx. Ko aap dekh lein. Take now, um, TCS or FedEx might handle more than 1.5 million shipment across the globe. So TCS or FedEx, jo hai wo shayad, um, 1.5 million unhone shipments bhejeni hai, uh, puri dunia mein, on a daily basis. So such large volumes increase the opportunity for error. So, aise volumes jo hai, wo maybe um, obviously uh, itne zyada log milenge ya itna zyada consumption hai customers ki, to uh, error ki bhi opportunity zyada bada jati hai. Mistakes ki bhi, galtiyan bhi ho sakti hai zyada. Now, these differences have made it difficult for many service organizations to apply total quality principles. So, these differences are more difficult to apply that the service organization to apply total quality principles to apply total quality principles. Now, many service organizations um, have well-developed quality assurance systems. So, both are the service organizations to services provide kar rahe, unke quality assurance systems both are strong or well developed. Now most of them however are based on manufacturing analogies and tend to be more uh, product oriented than service oriented. <coughs> so if we judge that the service organization is matter jo hai quality systems or quality improvement is well developed. Now if we judge that based on manufacturing Chitting uh, analogies, agar unpe hum judge kare, to they tend to be more product oriented uh, than service oriented. To unme uh, product oriented zyada honge wo nisbatan hoye, they will be more inclined ya unka rajan jo hai wo products uh, design ki tar zyada hoga nisbatan ki services provide karne mein. So many of the key dimensions of product quality apply to services. So, this is product quality ki jo zyada dimensions hai, wo services ko apply karte hai, kyunke. Uh, Manufacturing जो है, वो तो सिर्फ product design करके product market में लेके आ रहा है, ठीक है? फिर आगे से वो product को जो है, वो services वाले sale कर रहे हैं। So for instance, on time arrival uh, for an airplane is a measure of service performance. तो so, अगर हम example देखते हैं कि किसी airline की, अगर उनकी flights जो है, वो time पे आ रही हैं। so, फिर ये एक तरीका है जिससे मेजर किया जा सकता है कि उनकी सर्विस परफॉर्मेंस कैसी है। Now, frequent flyer awards in business class sections represent uh, these features. So, ज्यादातर जो बहुत ज्यादा जो है जो सफर करने वालों के लिए uh, frequent flyer awards जो है ये ज्यादा ये चीज बिजनेस क्लास के जो सेक्शन है ठीक है वो इन सर्विस परफॉर्मेंस के मेजर्स को इन फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है नाउ लेट्स से कि अ टिपिकल होटल्स क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फोकस ऑन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस सच एज प्रॉपर्ली मेड अप रूम्स so, if we check the hotel from let's say, quality assurance system, then we will see that they have their room in a proper way, that they have their cleaning or their setting. Now, these will be technical specifications. However, service organizations have special requirements that manufacturing systems cannot fulfill. So, ज़्यादा तर ये है कि service जो uh, organizations हैं, वो उनके उनकी भी कोई special requirements होती हैं, जो कोई manufacturing system जो है, वो उसको fulfill नहीं कर पाता. Now, the most important dimensions of service quality uh, include the following. You may remember the most important ones by uh, rater. 
सो अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट डायमेंशंस सर्विस क्वालिटी चेक करें तो मे बी ये नहीं उनको फुलफिल करना मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफिकल्ट होगा लेकिन सर्विसेज में वो मस्ट काउंट किए जाते हैं उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं so आप उनको जो है ना जज कर सकते हैं रेटर से so we can say that rater would be like number one is reliability reliability पहली चीज है now how much reliable is the service provider कि आपका जो service provide कर रहा है वो कितना reliable है ठीक है आप उसपे कितना trust कर सकते हैं accessibility and convenience ठीक है is the service easy to obtain और फिर उसकी एक्सेस उसको करना और क्या वो कन्वीनिएंट है तो सर्विसेज को हासिल करना क्या आसान है फिर टाइमलीनेस वो ल सर्विस भी फॉर्म्ड व्हेन प्रॉमिस्ड और उसमें ये नहीं टाइम फैक्टर आ जाता है कि अगर वो प्रॉमिस करते हैं कि हम विदिन सच सच टाइम हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो क्या वो अपने टाइम पे वो प in the order included फिर complete services अगर वो दे रहे हैं ठीक है so सारे items जो है वो जो order उन्होंने place किया उसमें सब मौजूद है then consistency ठीक है now consistency or services delivered in the same fashion for every customer and every time for the same customer so consistency ये नहीं मसलसल एक ही तरीके से customers को services provide की जाए और सिर्फ उस कस्टमर को नहीं बाकी कस्टमर्स को भी उसी तरह और अगर वो कस्टमर दोबारा आता है उसको दोबारा भी उसी तरह की ही सर्विस मिले देन टांजिबिलिटी अब टांजिबिलिटी अगर हम जज करते हैं तो आफ्टर द सर्विस इज ओवर इज देर एनीथिंग टू टेक होम टू रिमाइंड द सर्विस एक्सपीरियंस so tangibility हम ये देख सकते हैं कि अगर service जब provide हो गई है तो कोई ऐसी चीज है जिसको हम service की experience को याद रखने के लिए लेके जा सकते हैं घर empathy और courtesy do frontline employees greet each customer cheerfully और क्या जो frontline जो customer care पे बिल्कुल employees हैं क्या वो हर customer को मुस्कुराहट के साथ और खुशी से मिलते हैं greet करते हैं Responsiveness can service personnel react quickly and resolve unexpected problems. और फिर response उनका कितना तेज है और क्या कोई भी service personnel जो है वो क्या जल्दी react करके problems को unexpected problems को जल्दी जल्दी solve कर सकता है या नहीं? So all of these things are part of it कि ये सारा जानना एक service में quality लाने के लिए ये बहुत important है. Now, service organizations must look beyond product orientation and pay significant attention to customer transactions and employee behavior. So, service organizations जो हैं, उनको अपने product orientation से जरा हट के देखना पड़ता है और उनको ज्यादा attention देनी पड़ती है customer transactions पे और अपने employees के आदात या behavior या उनके attitude पे. So, several points that service organizations should consider are as follows. So, the other points that the service organization should follow from the service organization is the quality characteristics that a firm should control may not be the obvious ones. So, quality characteristics that a firm should be they should a firm should control would not maybe obvious नहीं होंगे ज़्यादा सामने नहीं clear नहीं होगा so customer perceptions are critical although it may be difficult to decline or a customer or maybe उनको कहाँ करना difficult होगा उनको services provide करना पड़ता है so customer perceptions जो हैं वो ज़्यादा critical होते हैं ज़रूरी होते हैं ठीक है और sometimes it may be difficult उसको explain करना भी कि customer चाहता क्या है ठीक है और आप उनको मना नहीं कर सकते decline नहीं कर सकते कि नहीं we're not going to be providing you with the service so for example speed of service is an important quality characteristic so अगर हम speed of service देखते हैं तो वो quality की एक बहुत खास characteristic है now yet perceptions of speed may uh, differ significantly uh, among different service organizations and customers. So, um, iske baawajood jo hai perceptions jo hai, um, even though ke speed of service jo hai, wo important quality hai, phir bhi uh, perceptions uh, jo speed ki hai, wo maybe uh, har 
different customer uh, uh, customers ki different ho sakti hain phir different service organizations ki different ho sakti hai apne customers ke sath so um, you can't like fix a rule to it now marketing and consumer research can play a significant role so marketing or consumer research jo hai wo ek bahut important role play karta hai kyunki marketing se you can tell what the customer really wants and what he's expecting aur consumer research se bhi aapko malum ho sakta hai ki customer ki demand kya hai ya market ki kya demand hai so obviously wo aapki services provide karne mein bahut important role play karti hai ना बिहेवियर जो है अगर हम बिहेवियर देखें तो बिहेवियर इज अ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक सो बिहेवियर को तो हम क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का नाम देंगे ना द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज वाइटल इन एवरी ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व ह्यूमन कॉन्टेक्ट सो बिहेवियर जो है वो क्वालिटी uh, कैरेक्टरिस्टिक है एक ऐसा uh, और वो क्वालिटी जो है द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट या वाइटल है हर ट्रांजेक्शन के लिए जिसमें ह्यूमन कॉन्टेक्ट है वो सारे ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा वाइटल और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना फॉर एग्जाम्पल बैंक है फाउंड दैट द फ्रेंडलीनेस ऑफ टेलर इज अ प्रिंसिपल फैक्टर इन रिटेन इन डिपोजिटर्स सो बैंक ने एटलीस्ट ये चीज जज की है कि जो टेलर्स हैं या जो काउंटर्स पे है लोग ठीक है उनके अगर वो फ्रेंडली तरीके से काम करेंगे तो ऑब्वियसली डिपोजिटर्स उनके ज्यादा से ज्यादा रहेंगे सो इमेज इज अ मेजर फैक्टर इन शेपिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ सर्विस एंड इन सेटिन स्टैंडर्ड बाई विच कस्टमर्स अवेल्यूएट दैट सर्विस सो इमेज को अगर हम जज करते हैं तो इमेज जो है वो एक मेजर फैक्टर प्ले करता है या मेजर रोल प्ले करता है कस्टमर्स को शेप करने में यानी वो उनकी एक्सपेक्टेशन को शेप करने में एंड uh, उनकी उनको ये आइडिया हो जाता है कि हाँ उनको किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली हैं सो ऑब्वियसली जो इमेज जो भी वो इम्प्लॉय क्रिएट करेगा वही इमेज कस्टमर के माइंड में आएगी और वही उसके एक्सपेक्टेशन uh, सर्विस से उसकी उतनी ही बढ़ेगी ठीक है एंड इन लेट्स से के सेटिंग स्टैंडर्ड्स बाय विच कस्टमर्स वैल्यूएट दैट सर्विस और फिर ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना जिसमें कस्टमर्स जो है उस सर्विस uh, को वैल्यूएट कर सकते हैं या जज कर सकते हैं नाउ अ ब्रेक डाउन इन इमेज कैन बी एज हार्मफुल एज अ ब्रेक डाउन इन डिलीवरी ऑफ द सर्विस इट सो so, अगर इमेज का ब्रेक डाउन हो जाता है ठीक है या इमेज खराब पड़ता है कस्टमर पे तो ऑब्वियसली फिर वो डिलीवरी ऑफ सर्विस की तरह ही ज्यादा नुकसान अगर डिलीवरी ऑफ सर्विस ठीक नहीं है तो उसी उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो इमेज क्रिएट करना भी कस्टमर के लिए सो टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग एंड गाइडिंग द इमेज दैट द फॉर्म प्रोजेक्ट सो टॉप मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है था कि वो अपने एम्प्लॉयज को या स्टाफ को या वर्कर्स को इस तरीके से ट्रेनिंग दें या इस तरह से गाइड करें कि वो फर्म की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनका इमेज जो है वो कस्टमर के माइंड में क्लियर हो नाउ इस्टेब्लिशिंग एंड मेजरिंग सर्विस लेवल्स मे बी डिफिकल्ट सो इस्टेब्लिश करना या सर्विस लेवल्स को मेजर करना वो शायद जरा डिफिकल्ट हो सो सर्विस स्टैंडर्ड्स लेट से पर्टिकुलरली दो रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर आर ऑफन सेट जजमेंटली एंड आर हार्ड टू मेजर सो सर्विस स्टैंडर्ड्स जो है उनको देखना खास तौर पे पर्टिकुलरली अगर हम ये देखें कि रिलेटिंग टू ह्यूमन बिहेवियर अगर लोगों के नेचर से अगर आप रिलेट करते हैं तो और ऑफन सेट जजमेंटली एंड और हार्ट मेजर उनको मेजर करना मे बी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ज्यादा आप जजमेंट जजमेंटली उनको जज कर रहे होते हो और एक वो गैस कर रहे होते हो सो इन मैन्युफैक्चरिंग इट इज इजी टू क्वान्टिफाई आउटपुट स्क्रैप एंड रीवर्क सो सर्विसेज में स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना या ह्यूमन बिहेवियर को जज करना वो ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आप उसको जो है ना स्क्रैप में या रीवर्क में जज किया जा सकता है और इजी होता है उसको काउंट करना सो कस्टमर्स एटीट्यूड्स एंड एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंस और नॉट एज इजिली मेजर्ड सो कस्टमर्स का एटीट्यूड जो है और एम्प्लॉयज का जो कॉम्पिटेंस है या उनकी कितना वो uh, हेल्पफुल हैं या फ्रेंडली हैं 
ये चीज मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है सो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी मे बी रिक्वायर्ड एट टाइम्स और इन प्लेसेस वेयर सुपरविजन एंड कंट्रोल पर्सनल आर नॉट प्रेजेंट सो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी अगर हम जज करें तो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी जो है मे बी रिक्वायर्ड एट टाइम्स यानी कुछ टाइम्स में शायद रिक्वायर कर सकते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी को या इन प्लेसेस जो है जहां सुपरविजन एंड कंट्रोल पर्सनल जो है वो प्रेजेंट ना हो तो उस पर हम क्वालिटी एक्टिविटी को जो है ना कंडक्ट करना बहुत जरूरी होता है सो ऑफन वर्क मस्ट बी परफॉर्म्ड एट द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर सो ज्यादातर जो है काम में भी कस्टमर की कन्वीनियंस के मुताबिक करना जरूरी होता है ना दिस कॉल्स फॉर मोर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉज एंड सेल्फ मैनेजमेंट और ऑब्वियसली इससे फिर आपको एम्प्लॉज को ज्यादा ट्रेन करना और सेल्फ मैनेजमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना दीज इशूज सजेस्ट दैट अप्रोच टू मैनेज इन क्वालिटी इन सर्विसेज डिफर्स फ्रॉम दैट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग सो हाउ एवर manufacturing can be set as a uh, seen as a set of uh, interrelated services so not only because uh, between the company and the ultimate consumer but within the organization also so zyada tar aap ye judge kar sakte hai ki managing quality jo hai services mein wo differ karti hai manufacturing se ki manufacturing jo hai uh, can be seen as a set of interrelated services aap mix services de rahe ho to not only between the company and the ultimate consumer so um, but within the organization ek organization ya ek company ke andar andar kaam ho raha hota hai lekin कंपनी से बाहर मैन्युफैक्चरिंग का रिलेशन नहीं होता लेकिन सर्विसेज का होता है नाउ मैन्युफैक्चरिंग इज अ कस्टमर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन असेंबली इज अ कस्टमर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल्स आर अ कस्टमर ऑफ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सो अगर हम सर्विसेज को देखें तो वो तो डायरेक्ट पब्लिक से डील कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर से डील कर रहे हैं अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को जज करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट डिजाइन को मे बी प्रोडक्ट डिजाइन उसका कस्टमर होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल के असेंबली जो जब हो रही होती है किसी प्रोडक्ट की ये मैन्युफैक्चरिंग में तो वो मैन्युफैक्चरिंग का कस्टमर हो गया फिर सेल्स अगर हो रहे हैं तो आर अ कस्टमर ऑफ पैकेजिंग यानी पैकेजिंग जो कर रहे हैं वो सेल्स जो है वो उनके कस्टमर है एंड डिस्ट्रीब्यूशन सो इफ क्वालिटी इज मीटिंग एंड एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन देन मैन्युफैक्चरिंग टेकिंग ऑन अ न्यू मीनिंग फॉर बी ऑन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन सो अगर क्वालिटी जो है वो मीट कर रही है और एक्सीड कर रही है कस्टमर एक्सपेक्टेशन को फिर हम कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक न्यू मीनिंग ले लेता है एंड इट्स फॉर बी ऑन प्रोडक्ट ओरिएंटेशन और प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से काफी आगे ज्यादा बढ़ के हो जाता है सो टोटल क्वालिटी लेट्स से प्रोवाइड द अम्ब्रेला अंडर विच एवरी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन स्ट्राइव टू क्रिएट कस्टमर सेटिस्फैक्शन सो टोटल क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो टोटल क्वालिटी जो है वो वो प्रोवाइड करती है वो अम्ब्रेला जिसके अंडर जो है हर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव कर रहा होता है सरवाइव करने के लिए ताकि वो ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट कर सके जो कस्टमर जिससे सेटिस्फाइड हो न क्वालिटी इन आई सेक्टर अगर हम क्वालिटी जज करते हैं आईसीटी सेक्टर में न क्वालिटी इन आईटी एंड आईएस वाज टेकन सीरियसली ओनली आफ्टर एसडब्ल्यू इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स वर एस्टेब्लिश्ड सो क्वालिटी जो है आईटी में या आईएस में uh, सिर्फ एसडब्ल्यू इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जब बने थे उनके बाद उसको जरा सीरियसली लेना शुरू किया न एसडब्ल्यू इंस्टीट्यूट एट सी एम यूनिवर्सिटी डिवेलप्ड द सी एम एम लेवल्स टू इंडिकेट द मेच्योरिटी लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग केयर ऑफ रेडर अलॉन्ग विद इशूज ऑफ कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इशूज अलॉन्ग विद स्केलेबिलिटी एंड रीयूजिलिटी इशूज सो एस डब्ल्यू ई जो इंस्टीट्यूट है सी एम यूनिवर्सिटी का उसने सबसे पहले ये सी एम एम का सिस्टम जो है लेवल्स जो है उसके वो मेचोरिटी लेवल्स उसने बनाए जिसमें जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन जो रेटर 
को लेके चल रही है ठीक है अलॉन्ग उसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को डील कर रही है ठीक है वेरिफिकेशन के लिए वैलिडेशन के लिए देखने के लिए कि वैलिड है या नहीं है वेरीफाई करने के लिए चीज़ों को ठीक है फिर स्केल्स uh, पे उनको जो है ना मेजर करने के लिए और फिर उनकी रीयूजबिलिटी uh, दोबारा यूज करने के इश्यूज को भी डील कर रही है नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी अगर हम प्रिंसिपल्स देखते हैं टोटल क्वालिटी के सो अ डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी वाज इंडोर्स्ड इन 1992 बाय द चेयर्स एंड सीईओस ऑफ नाइन मेजर यूएस कॉरपोरेशन इन कॉपरेशन विद डीन्स ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज एंड रिकोगनाइज कंसल्टेंट्स तो अगर एक हम डेफिनेशन जज करते हैं टोटल क्वालिटी की तो वो ज्यादा फर्स्ट टाइम जो है वो 1992 में जो है इंडोर्स की गई थी या उसको यानी राइटफुल उसका प्लेस मिला था जबकि जो कंपनी के में भी चेयर से या सी थे नाइन मेजर यूएस कॉरपोरेशन के ठीक है सो यूनाइटेड स्टेट्स की नो मेजर ऐसी कॉरपोरेशन थी ठीक है जो काम कर रही थी इन कॉपरेशन विद द डीन्स ऑफ बिजनेस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज और कंसल्टेंट्स uh, uh, के साथ भी सो द टोटल क्वालिटी टी क्यू इज अ पीपल फोकस्ड मैनेजमेंट सिस्टम दैट एम्स एट कंटिन्यूल इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट कंटिन्यूल ए लोअर रियल कॉस्ट तो टोटल क्वालिटी अगर हम जज करते हैं तो टोटल क्वालिटी जो है वो एक पीपल फोकस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ठीक है जो एम कर रहा है कंटिन्यूल इंक्रीज में एम कर रहा है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए एट कंटिन्यूली लोअर रियल कॉस्ट सो लोअर कॉस्ट के ऊपर वो टोटल क्वालिटी जो है वो लोगों को फोकस करके उनको एक सिस्टम दे रहा है एक उसका कस्टमर सेटिस्फाई करने का एम है ठीक है वो बढ़ाना चाहता है अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स की क्वांटिटी को और कम कॉस्ट के ऊपर ना ठीक यू टोटल क्वालिटी इज अ टोटल सिस्टम अप्रोच नॉट अ सेपरेट एरिया और प्रोग्राम एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाई लेवल स्ट्रेटेजी सो टोटल क्वालिटी जो है हम अगर जज करते हैं तो हम कहते हैं कि वो uh, एक टोटल सिस्टम है अप्रोच uh, का ना कि सिर्फ जो है ना एक सेपरेट एरिया और प्रोग्राम ठीक है जिसमें सेपरेटली उसको गिना जाए बट एक पूरा अप्रोच है एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हाई लेवल स्ट्रेटजी और हाई लेवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है सो इट वर्क्स होरिजॉन्टली अक्रॉस फंक्शंस एंड डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉज टॉप टू बॉटम एंड एक्सटेंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू इंक्लूड द सप्लाई चेन एंड द कस्टमर चेन तो ये यूजुअली जो है ये हॉरिजॉन्टली काम कर रहा है ठीक है और इसके फंक्शंस जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स में है ना ये सारे एम्प्लॉज को इन्वॉल्व कर रहा है टॉप से लेके बॉटम तक एंड ये एक्सटेंड कर रहा है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इस चीज को कि वो इंक्लूड कर सके सप्लाई चेन एंड कस्टमर चेन को सो टोटल क्वालिटी जो है वो स्ट्रेस करता है लर्निंग में एंड अडेप्शन to continual change uh, as keys to organizational success so total quality jo hai wo stress kar raha hai zyada learning ko stress kar raha hai theek hai adaptation ko stress kar raha hai jo continual change la raha hai uh, wo ek organizational ke key success mein aata hai now the foundation of total quality is philosophical so uh, total quality includes systems methods and tools सो फाउंडेशन जो है एक जो बेस बनती है वो टोटल क्वालिटी की वो बड़ी फिलोसफिकल है टोटल क्वालिटी में सिस्टम्स इंक्लूड होते हैं मेथड्स इंक्लूड होते हैं और टूल्स इंक्लूड होते हैं तो ये टूल्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि टूल्स में टोटल क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो टूल्स बनाए गए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ द सिस्टम्स परमिट चेंज द फिलोसफी स्टेज द सेम सिस्टम्स के आने से क्या होता है सिस्टम सिस्टम्स जो है वो चेंज उनमें पॉसिबल है बट फिलोसफी जो है वो सेम रहती है सो टोटल क्वालिटी इज एंकर्ड इन वैल्यूज दैट स्ट्रेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द पावर ऑफ कम्युनिटी एक्शन सो टोटल क्वालिटी जो है हम उसको कहेंगे कि वो वैल्यूज पे ज्यादा बेस्ड है ठीक है और 
इंडिविजुअल की डिग्निटी पे या पावर ऑफ कम्युनिटी एक्शन उसके ऊपर ज्यादा बेस करती है सो दे आर प्रोबेबली आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस टू टोटल क्वालिटी एज देर आर बिजनेसेस सो मे बी टोटल क्वालिटी के बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेज हैं उतने ही जितने ज्यादा बिजनेसेस हैं डिफरेंट किस्म के उतने ही टोटल क्वालिटी के भी अप्रोच भी डिफरेंट होगा हर कोई किसी का तो वेन वी स्पीक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी हाउ एवर मोस्ट शेयर सम बेसिक एलिमेंट्स तो ज्यादातर लेकिन जो है ना हर एक का डिफरेंट फोकस तो मे बी हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं क्वालिटी को जज करने के बट ज्यादातर जो है वो सब एक ही चीज को बेसिक एलिमेंट्स जो है वो सेम डील कर रहे हैं ना नंबर वन वुड बी कस्टमर फोकस ठीक है कस्टमर फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है देन नंबर टू इज अ प्रोसेस ओरिएंटेशन सो कस्टमर फोकस वो हर कोई शेयर करेगा ये एलिमेंट प्रोसेस ओरिएंटेशन होना चाहिए फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग ठीक है एक कंटिन्यूटी आनी चाहिए मुसलसल इंप्रूवमेंट होना चाहिए एम्पावरमेंट एंड टीम वर्क एम्प्लॉज एंड स्टाफ को पावर होना चाहिए और फिर मिलकर वो टीम वर्क भी होना चाहिए उनका मैनेजमेंट बाई फैक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए फैक्ट के हिसाब से लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फिर लीडरशिप uh, होनी चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए सो so, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं मेन प्रिंसिपल्स जो है ना टोटल क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए नाउ द कस्टमर इज द जज ऑफ क्वालिटी सो कस्टमर जो है वो क्वालिटी uh, का जज है एक तरह से सो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स बोथ करंट एंड फ्यूचर and keeping pace with changing markets requires effective strategies for listening to and learning from customers so agar hum ye judge kare ki customer ka jo hai uh, customer is the judge of quality so customer ki needs ko understand karna theek hai both jo hai wo current needs and future needs bhi uski aur phir unke sath पेस में रहना ठीक है ताकि चेंजिंग मार्केट्स जो है वो और उनकी रिक्वायर रिक्वायरमेंट जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेटजीज हो देन द स्ट्रेटजीज फॉर लिसनिंग टू एंड लर्निंग फ्रॉम कस्टमर्स वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड देन मेजरिंग देयर सेटिस्फैक्शन रिलेटिव टू कॉम्पिटेटर्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स और फिर उनकी जो है um, पेस उनका देखना उनका इफेक्टिव स्ट्रेटजीज ऐसे जज करना और फिर उनकी कस्टमर की नीड्स को लर्न करना ठीक है और फिर टू बी सेटिस्फाइड विद रिलेटिव टू कॉम्पिटेटर्स और फिर उनके साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करना तो ये सारे जो है कस्टमर के क्वालिटी जज करने के तरीके है ना कस्टमर्स नीड्स पर्टिकुलरली डिफरेंसेज अमंग ही कस्टमर ग्रुप्स so and they must be linked closely to an organization's uh, strategic planning so product design process improvement and workforce training activities so customer needs to hai wo um, bahut important hai judge karna particularly unke differences jo hai customer groups mein unke mutabik unki needs judge karna then it must be closely linked to the organization strategy planning or strategic planning se linked hona chahiye unki uh, needs jo hai customers ki aur phir uske baad uski uh, product design aa gaya phir process improvement aa gaya aur phir uske baad unke workforce ya employees ki training activities aa gayi so all of these are very very important now agar hum customer focus dekhte hain so satisfaction and dissatisfaction uh, information are important because understanding them leads to the right improvements that can create satisfied customers who reward the company with loyalty repeat business and positive referrals तो सेटिस्फैक्शन और डिसेटिस्फैक्शन जो है इन्फॉर्मेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने में ताकि एक कंपनी को मालूम हो कि हाउ आर दे लीडिंग या उनकी इम्प्रूवमेंट सही जा रही हैं या उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है उससे कस्टमर सेटिस्फाइड है एंड हु रिवॉर्ड द कंपनी विद लोयल थी एंड दे कैन रिपीट बिजनेस एंड पॉजिटिव रेफरल्स so creating satisfied customers includes prompt and effective response and solutions to their needs and desires as well as building and maintaining good relationships 
सो कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना और उनको इंक्लूड करना प्रॉम्प्ट और अफेक्टिव तरीके से उसको जज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी सोल्यूशंस ढूंढना उनके डिजायर्स और उनकी नीड्स के मुताबिक ताकि उनके साथ एक आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो और आप उनके साथ एक अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर सकें सो बिजनेस कैन अचीव सक्सेस ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स सो फ्रॉम अ टोटल क्वालिटी प्रस्पेक्टिव ऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अ कंपनी मेक्स आर कस्टमर ड्रिवन तो एक बिजनेस की सक्सेस जो है वो सिर्फ अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करने से समझ आती है और उनको उस सक्सेस पे पहुंचने के लिए दे हैव टू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कस्टमर्स की चॉइस हो या उनकी डिमांड्स को मद्देनजर रखें नाउ फ्रॉम अ टोटल क्वालिटी प्रस्पेक्टिव ऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन अ कंपनी मेक्स अ कस्टमर ड्रिवन सो अगर हम टोटल क्वालिटी प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से देखें या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है एक कंपनी की वो कस्टमर ड्रिवन होती है यानी कस्टमर की डिमांड के मुताबिक नाउ इन अदर वर्ड्स द कंपनी शोज कॉन्स्टेंट सेंसिटिविटी टू अमर्जिंग कस्टमर एंड मार्केट रिक्वायरमेंट्स और एक कंपनी जो है वो एक कॉन्स्टेंट सेंसिटिविटी शो करती है या एक केयर शो कर रही है जो कस्टमर और मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बिकॉज इफ दे डोंट डू दैट देन दे वुडेंट बी अर्निंग दैट मच और दे कैन सेटिस्फाई देर कस्टमर विद देर प्रोडक्शन so this requires an awareness of development in technology and rapid and flexible response to customer and market needs so ye ek awareness bhi iske liye bahut zaruri hai taaki unki technology mein development ho aur wo ek flexible aur rapid aur jald response de sake uh, customer ki needs ke mutabik aur market ki needs ke mutabik so students that's it for today we will continue with our customer focus in our next lecture So for today uh, we'll end it right here thank you so much good day